ছেড়া কাপড় দিয়ে কি সুন্দর শরীরটা ঢাকা যায় যায় না সাহানা তোমাকে আবারও বলছি তুমি তিন সন্তানের মা হলো আমার চোখে আমার এই বস্তি কাদা মাটিতে ফোটা পদ্ম ফুল তুমি আমার প্রথমে রাজি হয়ে যাও আমি তোমাকে হাত ধরে আমার দামি ঘরে তুলে নিয়ে যাব হাতটা ছেড়ে দিন তুললে আমি অপমান করতে বাধ্য হব তুই কি অপমান করবি তোর মতো মেয়ে মানুষের সৌভাগ্য আমি এক বর্ষে তোর হাত ধরেছি আমি বলছি হাতটা ছেড়ে দিন যদি না দেই এই শালি তোর এত বড় সাহস আমাকে থাপ্পড় মারলি ভাড়া দে তিন মাসের ভাড়া দে আমি বলেছি তো সাত দিনের মধ্যে ভাড়া দিয়ে দেব সাত দিনের সময় আমি দিয়েছিলাম আজ তোকে সাত মিনিটের সময় দেব না ভাড়া দে যদি ভাড়া দিতে না পারিস তাহলে তোর হাতের এই সোনার পালা খুলে দে স্বামীর স্মৃতি এই বাবা তো আপনি খুলে দেবেন না যে ভাতার ভাত দিতে পারে নাই যে ভাতার তোকে ফেলে রেখে চলে গেছে সেই ভাতারের স্মৃতি তোর কাছে বড় হতে পারে আমার কাছে না দে পালাটা খুলে দে শালি দুদিনের মধ্যে আমার বস্তি ছেড়ে দেবি আমি তো বাঁচাও মা আমাকে বাঁচাও মা কি হয়েছিল মামুন এত রাতে কোথায় গিয়েছিলি আমি তোমার ওই বালাটা চুরি করে আনতে গিয়েছিলাম কিন্তু পারিনি ও আমার পিছু নিয়েছে আমাকে বাঁচাও মা বস্তির মানুষের সামনে আজ চোর আর চোরের মায়ের বিচার করব দুটোকে বাইরে নিয়ে আয় যা আয় বস্তিবাসী তোমরা সবাই শোনো এই শালি আমার বস্তিতে বাস করে আমার ঘরে ওর ছেলেকে চুরি করতে পারিয়েছিল তাই আমি তোমাদের সামনে এমন বিচার করতে চাই যে বিচার দেখে কোনো মা তার সন্তানকে চুরি বিদ্যা শিক্ষা দিতে না পারে আমি এই গরম রড় দিয়ে চোর ছেলেকে দিয়ে মায়ের পিঠে চিহ্ন লাগিয়ে দেব যাতে করে সবাই এই শালিকে দেখে বলতে পারে চোরের মা তুমি আমার পিঠে ছেঁকা দাও কিন্তু আমার মা পিঠে ছেঁকা দিও না এই কুত্তার বাচ্চা বেশি কথা না বলে রডটা ধর সকালে এই বস্তিতে তোকে যেন আর না দেখি মা খবরদার 
তুই আমাকে মা বলে ডাকবি না তুই আমাকে চোরের মা বানিয়ে দিয়েছিস আজ থেকে মনে করব আমার তিনটে না আমার দুটো সন্তান তুই যদি আমার সামনে কোনোদিন আসিস কোনোদিন আমাকে মা বলে ডাকিস তাহলে আমার মারা মুখ দেখবি আমার মারা মুখ দেখবি
চলো হেঁটেই যাই এখানে কোনো গাড়ি টাড়ি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না চলো হ্যাঁ চল ম্যাডাম আপনি আরে নিচোর গাড়ি আছেন কেন কোনো কিছু পাচ্ছেন না তুমি ঠিক বলেছ আমার মাইক্রোতে উঠুন আপনাকে পৌঁছে দেব কি হলো উঠুন চল কবিতা আমাদের কলেজের ছাত্র ছিল চল আকবর সাহেব কোনো চিন্তা করবেন না রমজান এতদিন আপনার লোক ছিল বলেই কিছু বলিনি আপনার সাথে যখন ও বেইমানি করেছে সাত দিন সময় নিলাম ইন্সপেক্টর আমার মেয়েটাকে বাঁচান লিটন নামের আমার এক ছাত্র আমার মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে আকবর সেটের ভাই লিটন হ্যাঁ তুমি আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বাবা আরে আমাকে তুমি বললে কেন তোমার মেয়েকে বাঁচালে আমার সাথে বিয়ে দেবে নাকি এসব তুমি কি বলছো বাবা তুমি আমার ছেলের মতো তাই তুমি বলেছি ছেলের মতো বলে তুমি বললে আর স্বামীর মতো হলে কি ডার্লিং বলতে আইনের পোশাক পরে কিভাবে কথা বলতে হয় সেই ভদ্রতা জ্ঞানটুকু নেই বেরিয়ে যাও বলছি বেরিয়ে যাও এটা থানা না অন্য কিছু আম্মা বাইরে থেকে ওটাকে সবাই থানা বলেই জানে ভেতরটা তো নিজের চোখেই দেখলেন আমি আপনাকে এবার একটা ঠিকানা বলে দিচ্ছি আপনি সেখানে যান আইনের পোশাক পরা মানুষগুলোকে দেখলেন এবার একজন মাস্তানকে দেখুন লিচুর নামের আমারই এক ছাত্র আমার মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে আমি থানায় গিয়েছিলাম থানার ইন্সপেক্টর আমাকে বের করে দিয়েছে তুমি আমার মেয়েটাকে বাঁচাও মনে করো তোমার মায়ের মতো এক মা তোমার কাছে তোমার বোনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য তোমার দয়া ভিক্ষা চাইছে তোমার দয়া ভিক্ষা চাইছে তোমার সমস্যা কোথায় আপনি আমার মায়ের ছাত্র হয়ে আমাকে নষ্ট করবেন মনে করো আমি তোমার বেড ফ্রেন্ড আমাকে আপনার ছোট বোন মনে করে আমাকে ছেড়ে দিন আর বেড ফ্রেন্ড এর সাথে সব কিছু করা যায় আমাকে আমার মায়ের কাছে যেতে দিন কমান কমান তাহলে আঙ্গুলটা পাকাই করতে হয় আকবর তাহলে আকবর শেটের ভাই
ওকে হাসপাতালে নিয়ে যা একজন শিক্ষিকা হয়ে তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো সে ভাষা আমার জানা নেই বাবা শুধু মনে হচ্ছে তোমার মতো একজন মাস্তানের কেন শিক্ষিকা হতে পারিনি যদি পারতাম তবে নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করতাম শুধু দোয়া করবেন যে আকবর শেটের কারণে আজ আমি মাস্তান হয়েছি ওই আকবর শেটের উপর আমি যেন আমার প্রতিশোধ নিয়ে আমার মাস্তানি জীবনটার সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি माफ कर दिन भाई गरम लोहार चिन्ह तुम बुजते चिन्हे আমি ওর মায়ের পিঠে গরম লোহা দিয়ে ক্রস চিহ্ন দিয়েছিলাম ওই হারাম চাঁদা তুই আমার ভাই জেনে প্রতিশোধ নিয়েছি তুই দেখে নিস লিটন ওই শালির ছেলেকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করে ওর মাস্তানি লাইসেন্সটা বাতিল করে দেব
सामने इने दी प्रेम भलोबाशार जदू करना तो जदू देखते चाह मायर जीवन फिर मामुन के मामा डे मामुन डाक सुनते मामुन निश्चय अपेक्षा कर आज तुम्हें एक कथा जिज्ञेस करते चाह आज पर भाइया के भूलते नाई पारो क्यों से दिन तुम्हें तुम्हार जीवन थे भाइया के दूरे सर दिए क्यों तुम से दिन तुम्हार मुख ना देखार जो मुखे सामने आँचल टेने दिए तर प्रश्न जवाब हमारा जाना नहीं शुद्ध यटुकु जानी सतान अभिमान मेटा जो सर जाए तक मायर एक ही मन सतान जो केंदे उठे चिकान्दर शब्द क्यों सुनते पाए कि बुझे नेब एत बचर तुम एक बारे जो भाई के भूलते पर भोला की जाए जाए ना शुद्म मामुल के भूले जावर कथा बोल क्या हमें तो यत बचर एक मुहूर्त जो शांति घुमोते पागलताभिमान आगुने चले पुड़े मर से पागलता कष्ट और जंत्रणा के बोलार चेष्टा कर पंदो बचर आगे 
তুই আমাকে ঘৃণা করে তোর মুখের সামনে আচল টেনে দিয়েছিলি আমাকে মা বলে ডাকা থেকে বঞ্চিত করেছিলি প্রতি বছর এই দিনে তোকে একবার শুধু একবার দূর থেকে দেখার জন্য ছুটে আসি কিন্তু তুই তো আসিস না রে বা তুই কি তোর মনটা এত বেশি পাষাণ করেছিস পনেরো বছরে একবার একবারও কি তোর আমার কথা মনে পড়েনি তোর দেয়া যন্ত্রটার বোঝা আমি আর বইতে পারছি না রে মা আমি আর বইতে পারছি না রে মা আমাকে আমাকে তোর বুকে টেনে দিয়ে আমাকে এই কঠিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে যা দরজা খোল দরজা খোল শালে আয় প্রেমা শালে আয় দরজা খোল নিজেকে কি মনে করেছিস সারাদিন মাস্তানি করে ফিরবি আর রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে আসবি মনে করেছিস তোকে এই বাড়িতে শাসন করার মতো কেউ নেই কেউ নেই কি হলো থামলি কেন মার 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 আরে এই বাঁধন হারা জীবনে যখন তুই আমাকে শাসন করিস আমাকে শাসনের হাত দিয়ে আঘাত করিস তখন মনে হয় আমি সব হারিয়ে বাঁধন হারা হইনি এই পৃথিবীতে অন্তত অন্তত একজন আছে যে আমাকে শাসন করে সে একমাত্র তুই এমন করে বলিস না আমি যে তোকে অনেক 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 বেশি ভালোবাসি প্রেমা
पालित सन्तान के पाठिए दी বসের হয়ে তোমার এই পালিত সন্তানকে একটা কাজ করে দিতে হবে বন্যাকে আমি নিজের হাতে কোনো অপরাধের রাস্তায় ঠেলে দিতে পারব না তাহলে তোকে অসুস্থ অবস্থায় তুলে নিয়ে যাব মুন্নার চাচাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারে এমন মাস্তান এই এলাকাতে এখনো জন্ম নেয়নি আয় মুন্না তোর চাচার প্রতি যদি এতই দরদ থাকে তাহলে তোর চাচার বদলে তুই আমাদের বসের একটা কাজ করে দে না বল আমাকে কি করতে হবে তোকে কিছুই করতে হবে না মুন্না আমার কাজটা আমি করতে যাব আমার কাজের পরিবর্তে তোকে অপরাধ জগতে যেতে দেব না তুমি দিতে না চাইলেও আমি তোমার পরিবর্তে ঠিকই কাজটা করতে যাব চাচা আরে আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি আমি যখন ফুটপাতে ফুটপাতে মানুষের লাথি খেয়ে বেঁচেছিলাম তখন তুমি একদিন ওই ফুটপাথ থেকে আমাকে তোমার ঘরে তুলে এনেছিলে
बॉस ऑपरेशन सक्सेसफुल तोरे अवस्था क्या सामनेद्वंदेट होते चाहिए दुरबलतार सूझ नहीं खुन तुम कर आसामी हुए जेले ग मन पड़े मन कर चेष्टा कर दीते चान ना क्यों खुन आसामी थे आपके बाचान एकमत्र पथे खोला एम एक जो लोक लागे जे निजे इसे अपना खुन दायित्व स्वीकार कर आईने हाथ बाचाना सम्भव है एम मानुष कथाय पा तुम मारा जा मालिकर का जाबार विश्वास मालिक तुम्हार जीवन बाचनर सहायारेटेशन करते टीमारेशन करते मालिक हमारा जीवन बाचानर छुटे क्योंकि जीवन बाचानोर निर्भर कर गर्भवती अवस्था खुन कर पुलिस के टाक दिए खून चापा दीते मेटर बाबा नामे केस कर पुलिस बोले जो क्यों ये खुन कथा स्वीकार कर बेचे जाब अक्रम जेल फिर ना आसा पर्त एक बड़ भाइय दायित्व पालन करब बोलो अक्रम बोलो तुम चुप कर तुम भेबे देखो जीवन ना बाचले तुम स्त्री जीवन बाचबे ना कथा दिल तुम विश्वास अमरदा करबना मालिक 
কতটা বছর আমি ওদের মুখ দেখি না মালিক রাস্তার একটা ভিকেরি আমার ড্রয়িং রুমে নোংরা পায়ে দাঁড়িয়ে দামি কার্পেট নষ্ট করে আবল তাবল কথা বলছিস এই কে আছিস ওকে খাড় ধরে বের করে দে আপনি কি বলছেন আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না আমাকে আপনি রাস্তার ভিকেরি বলছেন আমার পায়ের নোংরাতে আপনার দামি কার্পেট নষ্ট হবার কথা বলছেন তাহলে কি তাহলে কি আমি মনে করব আপনি আপনার কোন কথাই রাখেননি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তুই কি মানুষ কে তোর সাথে আমার বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে আজ আমি হয়তো আপনার চোখে মানুষ না কিন্তু একদিনে আমি আপনার কাছে মানুষের চেয়ে বড় কিছু ছিলাম আমি হয়েছিলাম আপনার ভাগ্য বিধাতা আজ আমার যে নোংরা পায়ের কথা আপনি বলছেন এই আপনি এই আপনি আমার এই পা দুটো জড়িয়ে ধরে জীবন বাঁচানোর জন্য করোনা ভিক্ষা চেয়েছিলেন দয়া ভিক্ষা চেয়েছিলেন আমার প্রয়োজনে আমি করেছিলাম আমার ওই অতীত মনে করবার মতো সময় আমার নেই আকবর শেঠ অনেক অনেক বড় কিছু অনেক বড় ক্ষমতার মানুষ তাই বলছি সময় নষ্ট না করে আমার সামনে থেকে চলে যা নইলে আমি নিজেই তোকে লাথি মারতে মারতে বের করে দেব যার জন্য বিনা অপরাধে এতটা বছর জেল খেটে এলাম সেই আপনি আজ আমাকে লাথি মেরে বের করে দেবার কথা বললেন আপনি অবিশ্বাস আর বেইমানির বারক দিয়ে আজ আমার বুকের ভেতর যে আগুন জেলে দিলেন আমি শুধু বলে যাচ্ছি এই আগুনে আমি আপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেব নইলে আমার নাম আমি আকাম তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তোমাকে নিয়ে খেলার জন্য মাঠে নেমেছি আমি তো তোমাকে বলেইছিলাম তোমাকে নিঃশেষ করে দেব আজ আবারও বলছি তোমার জীবনে আবার সেই দিনটা আমি এনে দেব যেদিন আবার তুমি আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে করোনা ভিক্ষে চাইবে দয়া ভিক্ষে চাইবে আমার পোষা কুকুর আমাকে কামন মারিছে আমি আক্রমকে ছাড়ব না কিছুতেই ছাড়ব না শুধু ওকে খুঁজে বের করে আমি কুকুরের মতো মারব আমিও দেখতে চাই ওর কোন সন্তান ওকে বাঁচাতে পারে তুমি কি নাম তোমার কিছুই জানি না শুধু তোমাকে এটুকু বলতে পারি আজ যে কাজটা তুমি করে দিয়েছ এই কাজটার দাম হিসেবে তোমাকে কিভাবে মূল্যায়ন করব তা আমি নিজেই জানি না দাম আমি পেয়ে গেছি স্যার দাম আমার হাতে ওটা তো মনে হচ্ছে সামান্য একটা সোনার বালা হ্যাঁ সামান্য একটা সোনার বালা এই সামান্য সোনার বালাটাই আমার জীবনে এক অসামান্য কিছু তাই আপনার কাছে আমার কাজের দাম হিসেবে আর নতুন করে কিছু চাওয়ার নেই আমি এখন যেতে পারি স্যার তোমার পরিচয়টা একবার আমাকে দিয়ে যাবে না নাম মুন্না মা বাবা ভাই বোনের স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত এক হতভাগ্য সন্তান বিধাতা মানুষের কপালে সুখের কথা লেখে আমার কপালে সুখের পরিবর্তে দুঃখের কথাই লিখে দিয়েছে 
एक कथा दुख कष्ट जंत्रणार आगुने पोरा ज्वलत कयला तुम कथा शुने शुद्ध एक कथाटाई बोलते इच्छे कर जीवन साथी हमारे जीवन अनेक मिल आ तुम जेमन आपन जन बाधन हारा एक सन्तान तेमी हमीय स्त्री सन्तान हारा एक हतभाग्य पिता एक बार एक बार बुकर भेतर तुम आसपे बना कत बचर हमें सतान दे हमारे बुके जड़िए नहीं ना ये कथा तो भूले ही गे आज अत तो तुम्हें बुके जड़िए नहीं अनुभव करते चाहिए सन्तान बाबा चल मुन्ना आज तक मन करी तुम बाबार मत तुम जख इच्छे कर तुम्हार जा प्रयोजन मन करबी अंत सन्तान के खुजे पे तु कि सत्य चिंती पे तर मायर हाथ बाला जे बालार जो बालार मायर भलोबासा वंचित सतान डाका वंचित हमार मायर हाथ रक्तमाखा बाला चिंता भूल कर प्रेमा बालाटा जत्न कर रेखे दे मुन्ना जेदिन तर मायर संगे देखा जेदिन तर मा तो के आदर कर बुके जड़िए धरवे से दिन तु निजे हाथ बालाटा पड़िए दिस प्रेमा बालाटा तु हमारे बालाटा सब समय बुकर भेतर लुकिए रखब हमें मन करब हमार मायर तो सब समय तुम्हार जो आज प्रथम मास टा दिए एक जिन इने तुम बोलो ना मा जिन देखे तुम्हें खुशी हम चुरी दो मामुन के जीवन पहर कर दिए ठीक भैया जेदिन तुम जीवन फिर एस तुम्हें मा बोले डाक हमें से दिन तुम हाथ बाला पड़िए देव मा कार्यकारी बंधु
কবিতা তুমি তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যে টেলিফোন করে এখানে ডেকে এনেছ হ্যাঁ আমি কি জানতাম এখানে ওই গুন্ডারা থাকে কোথায় ভেবেছিলাম তোমাকে সরি বলাবো ওই গুন্ডাদের জন্য এখন আমাকেই সরি বলতে হচ্ছে সরি মাসুদ সরি নাথিং টু বি সরি অন্যদিকে আমার পেছু নিয়েছে কোন 
যদি আমাকে মা বলে ডাকিস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি বল আমার মেয়েটার পিছনে এসেছিস কেন কি হলো কথা বলছিস না কেন আন্টি আপনার ননভাতের থাপ্পড়ের কিচ্ছু হবে না রাস্তাঘাটে একটা মেয়েকে একা পেলেই পিছু নিতে ইচ্ছে করে মনে করিস মেয়েটার কেউ নেই সাগর ওকে বেশি করে মারো যাতে করে আর কোনো মেয়ের পিছু নিতে সাহস না পায় শোন তুই যার পিছু নিয়েছিস ওর নাম দোলা আমার ভালোবাসা আর যদি ভুল করে ওর পিছু নিতে চাস তাহলে তোর মতো মাস্তান কেমন শিক্ষা দেব তুই তোর মা বাবার নামটা পর্যন্ত ভুলে যাবি তুই কাকে আঘাত করছিস ভাইয়া কেন তুই ওকে চিনিস নাকি শুধু চিনি না খুব ভালো করেই চিনি এই ভাইয়া সেদিন গুন্ডাতের হাত থেকে আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছিল তুমি দোলার পিছু নিয়েছিলে কেন এই পুতুলটা দেবার জন্য মেয়েটি টাকার জন্য পুতুলটা কিনতে পারেনি আমার মনে হলো পুতুলটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে তাই আমি পুতুলটা ওকে কিনে দিয়ে এক বোনহারা ভাই হয়ে এই বোনের ভাই হতে চেয়েছিলাম আমার ভুলের জন্য তুমি আমাকে মাফ করে দাও ভাইয়া তুমি আমাকে ভাইয়া বলে ডেকেছ আমার আর কোনো দুঃখ নেই শুধু বোনকে ক্ষমা করে গেলে বাবা মাকে ক্ষমা করে যাবে না সন্তানকে আঘাত করলে মায়ের কখনো অপরাধ হয় না তোমার মাকে নিশ্চয় তুমি খুব ভালোবাসো বাবা তুমি মা সম্পর্কে এত বড় ধারণা তোমার হতে পারে না অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি তুই তোর মায়ের দেখা পেয়েছিস হ্যাঁ রে প্রেমা হ্যাঁ জীবনের স্রোতে পাক খেতে খেতে আজ আমি আমার মায়ের দেখা পেয়েছি ছোট বোনের দেখা পেয়েছি জানিস প্রেমা মা যখন আমার মুখে থাপ্পড় মারছিল তখন আমি এতটুকু ব্যথা পাইনি আমার মনে হচ্ছিল মা আমাকে তার হাত দিয়ে পনেরো বছর পর আদর করছে আর যে কথাটা তুই মনে করেছিস একদিন আসবে তোর এই কথাটি সত্যি হবে তোর মা তোকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে পনেরো বছরের জমানো আদর দিয়ে তোর বুকের কষ্ট দূর করে দেবে তোর কথাটাই যেন সত্যি হয় প্রেমা যেদিন তোর কথাটা সত্যি হবে সেদিন আমার চেয়ে সুখী মানুষ এই পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না রে আর কেউ থাকবে না তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করে দিচ্ছ মা সেই দুপুরে ভুল করে একটা ছেলের মুখে দুচারে থাপ্পড় মেরেছ অথচ এখন রাত সো এগারোটা এখনো তুমি বলছো তোমার হাতটা ব্যথা করছে কই আমরা তো আসামিদেরকে এত মারি কই আমাদের হাতে ব্যথা করে না তোদের হাত পুলিশের হাত আর আমার হাত মায়ের হাত তাই অন্যায় ভাবে সন্তানকে আঘাত করলে ওই হাতের ব্যথা সহজে দূর হয় না তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি সত্যি সত্যি তোমার নিজের ছেলেকে আঘাত করেছ যদি বলি আমার তাই মনে হয়েছে ছেলেটা চলে যাওয়ার পর আমার মনটা কেন জানি বলছে নিজের সন্তানকে তুই চিনতে পারলি না মা তোমার ছেলে হলে তোমাকে ঠিকই চিনতে পারত তোমাকে ঠিকই মা বলে জড়িয়ে ধরত প্লিজ মা যা হবার হয়ে গেছে এখন আর ভেবো না তো তাছাড়া কবিতার সঙ্গে যখন পরিচয় আছে তোমার সন্দেহ থাকলে কবিতাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ছেলে কিনা জিজ্ঞেস করে এসো তাই যাব তুমি যেভাবে পুতুলটাকে আদর করছো তোমার এই আদর দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি নিজেই একটা পুতুল হয়ে যাই
घायल करते शत्रु आक्राम ठिकाना जाना जा सन्तान के घायल कर बाप के घायल कथा बुजल मुन्ना हलो आक्राम मुन्ना के घायल कर खबरदार तुम मुन्नार दिखे हाथ बाड़ाले तर हाथ कटे नेब एसो मुन्ना
কেন প্রেম দিল হৃদয়ে ও খোদা মানুষ বানিয়ে কেন প্রেম দিল হৃদয়ে
बुद्धि सुनले तुम पा मुन्ना के खान आज सन्तान जन्मदिन जो जीवन नून आनते पानता फुरत तक बड़लोक सतान जन्मदिन देखे खूब स्वागत निजे सतान जन्मदिन करते बिधा तो निष्ठुर खेला आज हमार आज हमार कत टाथच अथच निजे सतान नहीं चे तर जन्मदिन पालन करी तई तुम्हें डेके एने निजे सतान मन कर तुम्हार मुखे एक मिष्टि तुले खावाते आज आज तुम जन्मदिन भलोई हल एसो दूजार दुख कष्ट एक भागा भागी कर नहीं तुम तुम मन करो तुम बाबा हमी मन करी सन्तान तुम ना मिस्टीटा खाओ हाँ खाओ मुन्नार कपाल एक आशीर्वाद चुमु दिए छोट ठिकाना देखे जाबन एक दिन अवश्य आसब हाँ चलि लोकटा चोखे देखे ना ना कि बड़ लोक कख गरीब दे देखे ना चल मुन्ना आज हमारे बड़ ऐलर जन्मदिन जीवन थे सर दिए क्या जान तुम कथाटा मन हल तई तुम्हें मामुने जन्मदिन आदर कर तुम कपाल एक आशीर्वाद चुमु दीते चाह बाबा मत तुम्हें खाच चोखर पानी दिए अपना के बोझाते चोखर पानी व्यथार पानी और कौन चोखर पानी आनंद पानी चोखर पानी तो को रंग है ना तईना तुम ठीक बाबा चलि मुन्ना आज तुम्हें देवार मत और किचु नहीं 
তোমার পালাটা তুমি নিয়ে যাও তুমি কিছু বললে না না তো আচ্ছা আমি সব শুনেছি সব দেখেছি
আমার ইচ্ছে ধরনের বিচার চাইতে এসেছি আপনি যদি আইনের মানুষ হয়ে সঠিক বিচার না করেন তাহলে আমি মনে করব আইনের মানুষ গুন্ডা মাস্তানদের মতো নষ্ট হয়ে গেছে অসম্ভব হয়তো আইনের দু চারজন মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আইন আইনের মানুষ এখনো গুন্ডা মাস্তানদের হাতের পুতুল হয়ে যায়নি আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি সঠিক বিচার পাবে মুন্না যত বড় মাস্তান হোক ওর পেছনে যত বড় গড ফাদারে থাকুক না কেন আইন ওকে ছাড়বে না আমিও ছাড়বো না প্রেমা এইবার তুই ঘৃণা করে তোর জীবন থেকে মুন্নাকে সরিয়ে দিবি আর আমি মুন্নাকে আমার বুকে চড়িয়ে নিয়ে এতদিনের স্বপ্নকে সত্য করব অসম্ভব এটা একটা ষড়যন্ত্র মুন্না এত খারাপ চরিত্রের হতে পারে না যদি তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় রেশমি নামের মেয়েটি আইনের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলেছে আর এই জন্য বলেছে মুন্নাকে রেশমি জোর করে কাছে পেতে যায় যদি তাই মনে করো তাহলে তুমি কি পারবে তোমার ভালোবাসার মানুষের জন্য নিজের ইজ্জত নিয়ে এত বড় মিথ্যা কথা বলতে বলো তুমি বলতে পারবে পারবে না কারণ একটাই এমন কোনো নারী নেই যে নিজের ইজ্জত নিয়ে এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারে তাই বলছি মুন্না কোথায় মুন্নার ঠিকানা বলে দাও ইন্সপেক্টর মুন্না আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে মুন্না তুই পালিয়ে যা জীবনে একবারই আমার মায়ের জীবন থেকে পালিয়ে এসেছি আর আমি পালাতে চাই না প্রেমা আমি দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনেছি তাহলে কি তুই বলতে চাস রেশমি তোর বিরুদ্ধে যে কথা বলেছে সব সত্যি সত্যি না বলেই আমি আইনের কাছে ধরা দিতে চাই কারণ ধরা না দিয়ে আমি যদি পালিয়ে বেড়াই তাহলে চরম মিথ্যেটা চরম সত্যতে পরিণত হবে আজ এখন পর্যন্ত আমার প্রতি তোর যে অগাধ বিশ্বাস সে বিশ্বাসটা কাল হয়তো থাকবে না কাচের দেয়ালের মতো ভেঙে চুর মার হয়ে যাবে ইন্সপেক্টর চলুন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন আমার সাথে থানায় চলুন চলুন প্রেমা পুলিশ আমার মুন্নাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে বাবা রেশমি মুন্নার নামে ইজ্জত নষ্ট করার মিথ্যা অভিযোগ করেছে মুন্না শুধু আমার সারা জীবনের জন্য আমার হয়ে থাকবে প্রেমার সামনে আমি মুন্নাকে নিয়ে বাসর করব রেশমি তুই কি মনে করেছিলি তোর মিথ্যে কথাতে আমি মুন্নাকে ভুল বুঝে ঘৃণা করে আমার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেব কখনো না তোর প্রেম মুন্নাকে জোর করে পাবার জন্য নিজের ইজ্জত নিলাম করে দিতে পারে কিন্তু আমি আমার মুন্নাকে ভুল বুঝে আমার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না আর একটা কথা মুন্নার যদি তোর জন্য এতটুকু ক্ষতি হয় তাহলে তোকে আমি খুন করে ফেলব আমাকে খুন করার কথা বলছিস আরে আমি তো তোকে খুন করব মুন্নাকে যদি আমি না পাই তাহলে তোকেও পেতে দেব না ইন্সপেক্টর রহমান আমার কাছ থেকে অনেক হারাম খেয়েছিস প্রয়োজনে তোকে আরো হারাম খাওয়াবো তো একটা কাজ তোকে করে দিতে হবে কি কাজ থানার ছেলে মুন্নাকে টর্চার করতে করতে মেরে ফেলতে হবে কোনো চিন্তা করবেন না আকবর ভাই ওই হারাম যাদাকে আমি এমন টর্চার করব মরণের জন্য নিজেই চিৎকার করে বলবে আমাকে মেরে ফেল আমাকে মেরে ফেল বেশি কথা না বলে ভাইজান যা বললো তাই শোনো নইলে আমার হাতে তুমি মারা যাবে মারা যাবে মারা যাবে বাঁচতে চাইলে আমাকে মেরে ফেল আমি বেঁচে থাকলে কিন্তু তুই বাঁচতে পারবি না তোকে মেরে ফেলার জন্য কত টাকা পেয়েছি পাঁচ লাখ নতুন কর করে ন जिज्ञेस कर आसामी के इन्सपेक्टर टर्चर कर मेरे फिलते जाए तो दूला भाईर का जो बाचाते बाचा। 
মুখ সামলে কথা বলবে এই শুয়োরের বাচ্চার দিক শিখতে এ যখনও কমেনি মা মা তোমার কি হয়েছে মা ভাইয়ার নাম ধরে চিৎকার করে উঠলে কেন মাসু আমাকে একবার তোর থানায় নিয়ে চল বাবা থানায় যাবে কেন এইমাত্র আমি স্বপ্নে দেখলাম থানার পুলিশ অন্যায় ভাবে আমার মামুনকে মারছে আমার মামুন মা মা বলে চিৎকার করছে মা থানায় মামুন বলে কেউ নেই একজন আসামি আছে ওর নাম মুন্না কি নাম বললি ভাইয়া মুন্না মা এই সেই মুন্না ভাই যে আমার জন্য পুতুল নিয়ে এসেছিল যার মুখে তুমি থাপ্পড় মেরেছিলে মাসুদ তুই মুন্নাকে কেন গ্রেফতার করেছিস কেন মুন্না একটা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে মা মিথ্যে কথা মুন্না ভাইয়া মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে পারে কিন্তু ধর্ষণ করতে পারে না একজন গুন্ডা মাস্তানের প্রতি তোর এতটা বিশ্বাস হলো কি করে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে কবিতা তুমি তোমার ভালোবাসার কবিতা কি গিয়ে বলো মুন্না ভাইয়া ধর্ষণকারী কবিতা বলবে না তাহলে মুন্নার সাথে কবিতারও পরিচয় আছে এই জন্যই পরিচয়টা আছে যে গুন্ডাদের হাত থেকে কবিতাকে ওই মুন্না ভাইয়ে রক্ষা করেছিল মাসু আমার মন বলছে তুই ছেলেটাকে অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করেছিস বাবা ওকে তুই ছেড়ে দে ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর মুন্নাকে আসামি হিসেবে গ্রেফতার করেছেন ভালো কথা কিন্তু মুন্না আসামি হিসেবে প্রমাণিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন আইনে আছে থানার মধ্যে টর্চার করে মেরে ফেলবে কি বলছো তুমি একবার থানায় গিয়ে দেখুন আপনার আরেক অফিসার কিভাবে মুন্নাকে টর্চার করছে শুনুন আপনাদের শরীরে আইনের পোশাক আছে বলে ভুলে যাবেন না আপনারা কোনো মায়ের সন্তান তাই আসামি হলো ভুলে যাওয়া উচিত নয় মুন্না আপনার মায়ের মতো কোনো মায়েরই সন্তান এই আক্রম জীবিত থাকতে মুন্নাকে থানাতে আটক করে রাখতে পারে এমন কোন পুলিশ অফিসার থানাতে নেই আমি টর্চারও করতে চাইনি আসামি আমার সামনে আপনার মাকে গালি দিয়ে বড় বড় কথা বলছিল আমার খুব খারাপ লেগেছিল আসামিকে সাবধান হওয়ার কথা বললে উল্টো আমাকে আঘাত করে আমার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে তা বাধ্য হয়ে আঘাত সব মিথ্যে কথা এখন আপনার সামনে বানানো নাটক করছে ঠিক আছে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সেটা আমি আবিষ্কার করব আসামিকে মেডিকেলে নিয়ে চলো
নির্দোষ প্রমাণ করে দাও খোদা তুমি আমার মুন্নাকে নির্দোষ প্রমাণ করে দাও খোদা কে তুমি আমার মাকে পিস্তল ধরেছো কেন আমার পরিচয় জানার দরকার নেই আমার পেছনে পুলিশ পুলিশ যদি এখানে আসে তাহলে বলবে তোমাদের ঘরে কেউ প্রবেশ করেনি আর যদি সত্যি কথা বলো তাহলে তোমার মা বাঁচবে আপনারা আপনাদের বাড়িতে কোনো অপরাধী ঢুকেছে আপনি কি পাগল হয়েছেন অপরাধী জেনে শুনে পুলিশের ঘরে ঢুকবে সরি পুলিশকে আমি মিথ্যে কথা বলে তারিয়ে দিয়েছি এবার আমার মাকে ছেড়ে দিন আপনাকে ধন্যবাদ আমারে একই প্রশ্ন তুমি তুমি তাহলে বেঁচে আছো আমি জীবনের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের জন্য আজও বেঁচে আছি বলো সাহানা এতটা বছর তুমি তোমরা কেমন ছিলে কেমন আছো একটু পর আমাকে জিজ্ঞাসা করছো আমি কেমন আছি আমি মরিনি আমিও জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছি কিন্তু আজ আবার এক চুপ পর তোমাকে দেখে যত বেশি খুশি হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হয়েছে আমার সামনে আমার কি সেই স্বামী দাঁড়িয়ে যে স্বামী শত দুঃখ কষ্টের মাছ আমাদের সৎ পথে বেঁচে থাকার সাহস দিত আমার সামনে কি আমার সেই স্বামী দাঁড়িয়ে যে স্বামী অপরাধীকে ক্ষীণা করত আমার সামনে কি আমার সেই স্বামী দাঁড়িয়ে যে আমাকে সব সময় বলতো সাহানা সততা নিয়ে বেঁচে থাকার মাঝে একটা অহংকার আছে অথচ আজ হাতে অপরাধীর পিস্তল পুলিশ দাঁড়া করে তোমার সামনে আজ সেই স্বামী দাঁড়িয়ে নেই দাঁড়িয়ে আছে একজন অপরাধী স্বামী যে স্বামী এক যুগ আগে তোমাকে হাসপাতালে রেখে নিখোঁজ হয়েছিল কিন্তু আমি কেন নিখোঁজ হয়েছিলাম কেন আজ আমার হাতে অপরাধের পিস্তল কেন আজ পুলিশ আমাকে তারা করছে সেই সত্যটা তুমি জানতে চাইবে না জানার ইচ্ছে আমার এই জন্য নেই যে স্বামীর জন্য নিয়ে এতটা বছর অপেক্ষা করেছিলাম যে স্বামীর আদেশ কি জীবনে একমাত্র চলার পথে মন্ত্র মনে করে মাহুরকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সেই স্বামী সততাকে পুঁজি করে শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও সংগ্রাম করে একজনকে পুলিশ ইন্সপেক্টর করেছি আমার সেই স্বামী আজ কত বদলে গেছে আমি যাকে আমার বিধাতা মনে করতাম আমার সেই বিধাতা নিজে একজন অপরাধী হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাই কোনো কিছু জানার আজ আমার কোনো ইচ্ছে নেই শুধু একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে কেন তুমি এইভাবে আমার সামনে এলে আমার বিশ্বাসী মানুষকে আমার বুকের ভিতর লালন করে অপেক্ষা করতে করতে মরে যেত সেই মৃত্যু যে আমার জন্য অনেক ভালো ছিল তুমি চলে যাও মাসুদকে তোমার পরিচয়টা আমি দিতে চাই না এক যুগ তুমি আমার কোনো উপকারী আসনি অন্তত এই উপকারটুকু করো হ্যালো বস মুন্নাকে বাঁচাতে হলে ও পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন হাসপাতালে ও পজিটিভ রক্ত নেই তুমি হাসপাতালে থাকো রক্তের ব্যবস্থা আমি করছি সাহানা তুমি যখন আমার কোনো কথাই শুনবে না আমি বলতে চাই না আমার এই জীবন নিয়ে না হয় আমি থাকব তুমি একটা চরম সত্য কথা বলেছ এক যুগ আমি তোমার কোনো উপকারে আসিনি আজ আজ তুমি আমার একটা উপকার করো একটা ছেলেকে আমি সন্তানের মতো জানি ও মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে অন্তত অন্তত তোমার সন্তান মনে করে তুমি ওর জন্য তোমার রক্ত দিয়ে এসো ওর গ্রুপ আর তোমার রক্তের গ্রুপ একই গ্রুপ আক্রামের জন্য এক জীবন পাতে এই উপকারটুকু করো এই উপকারটুকু করো
তুমি কোনো চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার মন বেঁচে যাবে বিপদ কেটে গেছে জ্ঞান ফিরলেই কথা বলতে পারবেন মা আপনি আপনার রক্ত দিয়ে এমন একজনের জীবন বাঁচালেন যে কিনা আপনার সন্তানের মতো রক্ত দেবার আগে জানতাম না কার জন্য রক্ত দিতে আসছে এখন মনে হচ্ছে আমি আমার রক্ত দিয়ে আমার এক সন্তানের জীবন বাঁচিয়ে গেলাম খুব ভালো কাজ করেছো মা যার জন্য নিজের সন্তানের শরীর থেকে রক্ত ছড়েছে তুমি নিজের রক্ত দিয়ে তারই জীবন বাঁচিয়ে এসেছো মা মাসুদ তুমি তো মুন্না মাস্তানের কাছে ঠিকই মা হয়ে এসেছো অথচ মুন্না মাস্তানকে আমি গ্রেপ্তার করতে না পারলে আইনের কাছে আমি অপরাধী হয়ে যাব তুমি তো তোমার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছো মা তবে একটা সত্যি কথা বলে তোমার সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে দাও বলো মুন্না মাস্তান কোন ক্লিনিকে আছে চুপ করে থেকো না মা বলো কোন ক্লিনিকে আছে আমি মুন্নাকে গ্রেপ্তার করব তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা রেশমি নামের মেয়েটি যদি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে থাকে তাহলে মুন্না অবশ্যই ছাড়া পাবে আহসান ক্লিনিকে বিশ্বাস না হওয়ার সমস্ত ক্লিনিক খুঁজে দেখতে পারেন মুন্না এখানে নেই মুন্নার জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে মুন্নার বাবা আকরাম সাহেব মুন্নাকে এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে মুন্নার বাবার ঠিকানা আপনি জানেন ক্লিনিকের খাতাতে একটা ঠিকানা লেখা আছে দেখতে পারেন এই দেখুন এ তো আমার বাড়ির ঠিকানা আপনার বাসের ঠিকানা হ্যাঁ তাহলে কাজ করুন যে মহিলাকে রক্ত দেবার জন্য মুন্নার বাবা ক্লিনিকে নিয়ে এসেছিল ওই মহিলাকে খুঁজে বের করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়তো মুন্নার ঠিকানা পেয়ে যাবে কি বলছিস তুই ঠিকই বলছি মুন্নাকে ক্লিনিক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং মুন্নাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মুন্নার বাবার নাম ধারে আকরাম নামে একজন যাকে তুমি চেনো মা আমি চিনি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি চেনো কারণ তুমি মানুষের সাথেই মুন্নার জন্য রক্ত দিতে হাসপাতালে গিয়েছিলে বলো মা ঠিকানাটা বলো ঠিকানা আমি জানি না অবশ্যই জানো তুমি ইচ্ছে করে ঠিকানাটা গোপন করছো তবে তুমি মনে রেখো মা তোমার এই ঠিকানা গোপন করার কারণটা আমি আবিষ্কার করবই মা তুমি হয়তো বাবার ঠিকানাটা সত্যি সত্যি জানো না কিন্তু বাবার সাথে তোমার সম্পর্কের কথাটা তো তুমি ভাইয়াকে বলতে পারতে কি বললি তোদের বাবা একজন অপরাধী এই সত্যের পরিচয়টা মাসুদকে বলার পর তুই কি মনে করিস মাসুদ বিশ্বাস করত বারো বছর পর ঘটনা চক্রে তোরই সামনে তোদের বাবার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বিশ্বাস করত না মাসুদ মনে করত তোদের বাবার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন ধরে যুগ আছে তাই আমি পরিচয়টা দিতে সাহস পাইনি রে মা দারুণ খবর দিলেন ইন্সপেক্টর দারুণ খবর এবার আমাকে এমন খেলা খেলতে হবে শত্রুর নদীতে জাল ফেলে সব কটা শত্রুকে একসাথে জল দিয়ে তুলে আনতে হবে তোর প্রথম কাজ হবে রেশমিকে মেরে ফেলা কারণ একটাই রেশমি বেঁচে থাকলে মুন্নাকে আইনের চোখে আসামি করে রাখা যাবে না তুই মনে করেছিলি প্রেমার জীবন থেকে সরিয়ে দেবার জন্য আইনের কাছে আমাকে চরিত্রহীন বানালেই প্রেমার জীবন থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে পারবি পারিসনি এই দেখ এই দেখ প্রেমা তার ভালোবাসার শক্ত হাত দিয়ে আমাকে ধরে রেখেছে রেশমি নিজের ইজ্জতের যে দাম দিতে জানে না তাকে কেউ কোনোদিন ভালোবাসতেও কাছে আসে না লিটন কুত্তার বাচ্চা তোর জন্য আমি মুন্নার চোখে একটা বাজারের মেতে পরিণত হয়েছি তোকে যদি একবার আমি আমার সামনে পেতাম তাহলে তোকে আমি খুন করে ফেলতাম তুই আমাকে কি খুন করবি আমি তোকে খুন করবো আমি ভাইজান বলেছে তোকে খুন করতে পারলে নতুন খেলা শুরু হবে
मन कर मायर पर प्रेम फसल मायर कलंक कथा शुने स्थिर थे सत्य तीन बोलार भर एतटुक मिथ्य नहीं खेल उद्बोधन कर खेला जो शुरू हो तक जाते खेला हाथ मुठो थे से मासुदे प्रेमिका और बन के तुले नहीं जा आक्राम नामे मानुषे संगे तुम कीसर सम्पर्क सम्पर्क अवश्य एक आई सम्पर्क कथा बार समय आसें समय हम अवश्य बोलो बलार समय तुम्हार कखई आसबेना कारण माँ सन्तान का मुखे सततार कथा असत पथे उपार्जन दिए बड़ कर तुम्हें 
मायर स्नेह ममता भलोबासा कि जिन तु का बुझते ते मायर जो हासते हासते निजे जीवन देा उचित से ममतामयी बा के तु कलंकी बोलेस तो तोर मत अकृत सन्तान बेचे थार को अधिकार नहीं मेरे ही फिलब हमार सतान के मारा अधिकार तक क्या दिए आपनी दिए चुप कर आज हमार मुख बंध करते आज हमें सब बोले देव के तु को अधिकारे तु आघात कर मुन्ना हल आपनार ही सतान माम डबिना सम्पर्क कथा ओ तो जन्मदाता मिथ्ये खुने आसामी सजिए जेले पाठिए सजा नहीं जेले गानुषर मत मानुष दारिद्रतार अभाव कारण तोर भविष्य गड़ार जन्े तोर ही मायर जीवन बाचान कन्या करजे बारोटी बचर जेल घटे जेल थे बेर हुए जो आकबर शेटर साथ देखा करते जा तोर सन्धान जानार जन्े तक आकबर शेट हमें लाथी मेरे बेर दे तक बुझते परलम आकबर शेट हमारे बेईमानी करशोधे नेशाय जले उठल आज के लिए आक्रामे परिणत हल बाबा बाबा हेलो तर मे एखे अकबर जदि मेर इज्जत और जीवन बाचाते चास सोजा एका अकबर से सी भिओते चले आए अकबर मासूद भाई मासूद भाई अकबर शेटर भाई रिटर्न आघात कर सामने दोला के तुले गकबर शेट एक मात्र टेलिफोन एक कथाटा जान सी भिओते एका जो तुम्हें आज एका जा तुम्हारे तुम्हारे दुई सन्तानों जा
Zeige! Shana, Shana. Amar ma, 